Schönen guten Abend und herzlich willkommen an diesem Abend äh, ähm, zum Thema Handelspolitik und Migration. Äh, organisiert von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Büro Brüssel in Zusammenarbeit natürlich auch hier mit der Berliner Zentrale. Äh, Handel ist Krieg. Äh, und äh, Aminata hat das gerade zitiert äh, und das sollte so ein bisschen mein Öffnungszitat äh, sein, ein Zitat von einem ugandischen Wissenschaftler, ja standen in äh, Uganda Leiter des South Centers äh, gewesen, ist er nicht mehr. Äh, also der South Center ist in Genf und der ist Uganda, nicht, dass ich das jetzt durcheinander bringe. Äh, ganz kurz, ich muss mich auch noch ganz kurz vorstellen, Klaus Dieter König, stellvertretender Büroleiter des Büros Brüssels, der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Äh, Handel ist, war, ist Krieg und man kann das sogar ausweiten. Äh, der Kapitalismus in seiner jetzigen Form ist zum offenen Krieg gegen die Menschheit geworden. Äh, es ist eine Konzentration von Reichtum in den Händen weniger und eine Ausgrenzung aus Produktion, Konsumtion, Mitentscheidung über gesellschaftliche Entwicklung der Groß großen Masse der Menschheit. Uh, Commons, diese Idee, dass es Gemeinschaftsgüter gibt, uh, werden abgeschafft. Hier in Deutschland verschwinden Schwimmbäder aus den Kommunen um, und so weiter und so fort. Und das hat nichts damit zu tun, dass es in irgendeiner Weise eine rationale Art des Wirtschaftens wäre. Uh, wäre das so, dann würden ja wahrscheinlich uh, in Zeiten des Klimawandels Transportwege verringert, regionale Wirtschaftsketten sich entwickeln. Stattdessen haben wir es mit globalisierten sogenannten Wertschöpfungsketten zu tun. Ihre Funktion ist aber nicht wirklich die Schöpfung und die Schaffung von Werten, sondern ihre, ihre Funktion und ihr Ziel ist die Ausbeutung und der Werttransfer. Und diese Wertschöpfungsketten werden, offensichtlich ist das kontrolliert hier vom globalen Norden und von den großen transnationalen Konzernen. Sie nutzen die Profite, die dort gemacht werden, nicht den Menschen, weder hier noch im globalen Süden. Sie bedürfen dem, der freien Bewegung von Kapital und Waren, sie bedürfen Schutzmaßnahmen und sie bedürfen freiheitseinschränkender Maßnahmen in großem Ausmaß. Sei es die Freiheit, Saatgut frei zu verwenden, Saatgut zu reproduzieren, diese Freiheit wird genommen im Rahmen des globalen Verkehrs. Also dieser Handel, wer glaubt, er ist frei, hat sich noch nicht ausreichend damit beschäftigt, dass es nur noch ein ein Terminus, Handel ist nicht mehr frei, Handel ist ein Mittel zum Krieg gegen die Mehrheit der Menschen geworden. Ein Wettbewerb der Standorte untereinander, ein Krieg, der zur Deindustrialisierung geführt hat im globalen Süden. Ein Krieg, in dem es darum geht, sich Rohstoffe zu sichern. Und überall auf der Welt, wo Rohstoffe gefördert werden, finden Demokratie und Menschenrechte nicht mehr statt. Und so werden Menschen ihre Lebensgrundlagen genommen. Und wer Menschen ihre Lebensgrundlage nimmt, macht eigentlich etwas, was einer Belagerung gleichkommt. Und eine Belagerung ist ein Kriegsakt. Und insbesondere, wenn Menschen dann nicht mehr dorthin ziehen dürfen, wo es Arbeit und Brot gibt, haben wir es wirklich mit einer Belagerung zu tun. Und dieser Krieg wird nicht nur mit den Mitteln des Handels geführt, er wird auch mit den echten Waffen geführt. Ähm, auch da gibt es einen Zusammenhang zum, zum Handel, aber wir haben ja Referenten hier. Ich soll ja nur einführend etwas sagen. Äh, dazu werden dann die Referenten etwas intensiver beitragen. Äh, damit übergebe ich jetzt an Annette Groth. Annette Groth ist Mitglied des Bundestages, äh, Mitglied im Rent Menschenrechtsausschuss der Fraktion Die Linke äh, im Bundestag. Dankeschön, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass doch so zahlreich Sie erschienen sind, ihr erschienen seid. Ich möchte bitten darum, die Handys gerade mal für eine Weile auszustellen. Danach könnt ihr sie ja wieder anmachen, denn das stört doch, wenn man dann immer mal so ein Klingeln hört. Ich freue mich sehr, meine Freundin Aminata Traoré begrüßen zu dürfen. Wir haben uns... Ja. Sie ist einer meiner alten, alten Heldinnen. Ich kannte sie vorher nur aus der Literatur. 
äh, und sie hat das Wort geprägt, die EPAs, die, äh, die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen EU und AKP-Staaten, Afrika, Karibik, Pazifik, sind die Massenvernichtungswaffen Europas. Das hat mich damals sehr schwer beeindruckt und das habe ich auch häufig zitiert. Ich habe vor zehn Jahren äh, das Büchlein geschrieben, Europa plündert Afrika. Diese Plünderung ist jetzt äh, wesentlich weiter fortgeschritten als damals und es ist ein Desaster. Aminata war äh, Kultusministerin äh, in Mali, äh, Aktivistin, Autorin äh, mehrerer Bücher und ist jetzt eine unabhängige Kandidatin für den UNO-Generalsekretärinnenposten. Und da bei dieser Kandidatur wünsche ich dir viel, viel Glück. Das brauchst du nämlich und starke Nerven. Ähm, Vorstellen möchte ich auch David Bacon. Ich habe ihn vorhin zum ersten Mal gesehen. Er ist Fotojournalist, auch Autor mehrerer Bücher. Und es war ihm ganz wichtig zu sagen, er ist ein absoluter Gewerkschafter und organisiert Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, vorzugsweise in Mexiko und woanders. Und ich freue mich sehr. Er ist heute direkt aus den USA zu uns gekommen. Er kommt aus Berkeley. Äh, Kalifornien und äh, ich habe ihn gefragt, bist du das erste Mal in Berlin? Ja, äh, ich sage, musst du aber noch ein bisschen Zeit mitbringen und die äh, interessante Stadt hier angucken. Wir, fa wir fahren morgen bzw. übermorgen alle zusammen nach Brüssel, wo wir noch eine große Konferenz auch über Fluchtursachen haben und dann kommt David noch einige Tage hierher, um sich Berlin anzuschauen. Herzliches Willkommen. <lacht> Und es war Aminatas Wunsch, dass David als Erster spricht. Und so gebe ich ihm da gleich das Wort. Good evening. Um, I want to um, first of all uh, say that I apologize for not speaking in German or in French, um, English or Spanish. I could do, but um, I work with the Rosa Luxemburg Foundation in the United States on questions of migration and solidarity. Um, I am a photographer, so I'm going to show some images to you while I'm speaking. And the purpose of this is first so that um, we can not depersonalize the people that we're um, speaking about, see people's faces, understand visually a little bit about who they are. Um, but also, I call it the reality check that we need to um, see the reality as it exists. So to begin with, um, in 1947, after the crash of a plane that was carrying a group of Mexican contract workers back to the border, the radical U.S. folk singer Woody Guthrie um, wrote a song about the death of the people um, who were called braceros um, who died in that crash. And just one of the verses of that song goes, Some of us are illegal and some are not wanted. Our work contract's out and we have to move on. 600 miles to that Mexican border. They chase us like outlaws, like rustlers, like thieves. Today the word illegal, especially in the United States, but I think it's acquiring a, an international use, is used to mean a person without immigration papers. But to Woody Guthrie, it meant somebody who was excluded, somebody who's not a real part of a community or accepted by society. And for 22 years in the United States, an army of transient workers harvested the crops of, the, of my country. Um, at that time, being illegal, so to speak, so-called, or being a bracero or a contract worker was practically the same thing. Workers who were caught in the United States then without papers were often deported back to Mexico. And there on the border, they would be hired again, this time under contract, and returned to their jobs. And this process was called drying out the wetbacks. And wetback was a very um, pejorative word used to describe people of those days. This year is the 50th, 50th anniversary of the end of that contract labor program that was called the Bracero program. But the systematic recruitment of contract workers has not ended, it is larger than ever. Every year there are about 700,000 to 900,000 people in the United States who come as contract workers. 
And when I say contract workers, what I mean is that people who come in this way must work in order to stay. And they have to leave the country after the work is over. And the vast majority of those people come from Mexico. Free trade agreements, like the North American Free Trade Agreement, or NAFTA, and economic reforms in Mexico are used to produce a flow of labor to the US and then channel that labor, that flow, into work programs to benefit US corporations. Trade agreements and the displacement of people are linked to US immigration policy and US immigration laws. But what are the actual conditions of the workers who are recruited into these programs? Are they simply a way to give migrants a legal way to cross the border and to come into the United States and work? And to answer this question, we have to look at history. In 1986, the United States passed an immigration law called the Immigration Reform and Control Act. And that law set up a commission for the study of international migration and cooperative economic development to study the causes of migration from Mexico to the US. That commission made a report to the US Congress in 1990. And that report said that the main motivation for coming to the US, surprise, surprise, was poverty. So to slow or halt the flow of migrants, it recommended, and as I'm quoting the report, it said, US economic policy should promote a system of open trade, the development of a US-Mexico free trade area, and its incorporation with Canada. But then the report warned, it takes many years, even generations, for sustained growth to achieve the desired effect, in other words, the promise of jobs. The report urged that migrant sending countries should remove existing impediments to investment. And so this commission's report acknowledged the potential for harm, and it said that efforts should be made to ease tr transitional costs in human suffering. In other words, even before the treaty was negotiated, this report, supposedly about immigration, recognized that a trade agreement would produce more displacement and therefore more migration, as it said, quote, in the short run. And so the negotiations of the North American Free Trade Agreement started within months of this report. That guest worker program, or that Bracero program, ended in 1964. This was a victory of our civil rights movement in the United States, a victory that was led by Ernesto Galarza, Burke Corona, and Cesar Chavez. The following year, in 1965, Congress passed an immigration law that created a system for reuniting families who were divided by earlier migration. It created an immigration status called permanent residence, or the green card, in which workers had economic rights. And this law reflected what the civil rights movement was demanding, that is, migration based on family and community relationships, not on providing cheap labor to employers. That law that created the commission that set up NAFTA reversed these achievements. It instituted a new Bracero program. Growers could again recruit contract workers who would have to leave the country at the end of the harvest. It gave legal status to many people who were already in the US without papers, but only those who had been there since January 1st, 1982. What that meant, what that date meant, was the people who were displaced and forced to migrate as a result of what was called in Mexico the peso shock, the 1982 peso shock, which had an enormous displacing effect on people in Mexico, were not eligible to gain legal status in the United States. So consequently, the flow of undocumented people continued. The law made it a crime for employers to hire anybody without papers. In effect, it made it a crime to work for undocumented people. And the law began the process of militarizing the border. And today we have drones and 23,000 border patrol agents on the US-Mexico border, a small army. This law, the recommendations of the commission, and the eventual negotiations of the free trade agreement are part of a single system. The neoliberal policies of this system create a reservoir of displaced workers without jobs. 
These are the workers who move north towards the border and get jobs in the factories that are located along the U.S.-Mexico border called the Maquiladoras. And then when they cross the border, U.S. migration and criminalization policies establish their working conditions and their rights as people, or their lack of rights. U.S. immigration policy produces and controls a supply of labor to employers at a price that they want to pay. In fact, one Mexican economy, uh, economist calls U.S. immigration law a law that governs the price of Mexican labor in the United States. This is the international policy of an imperial system. Displacement and migration are not an accident. The economic system in developed countries depends on the workers that displacement produces. In a 2005 study, the World Bank found that the extreme rural poverty rate of 35% in 1992, before the free trade agreement, jumped to 55% in 1996, um, just a, two years after NAFTA took effect. Part of the purpose for negotiating NAFTA was to allow U.S. agribusiness corporations to sell their products in Mexico. That is, to use subsidies that they received in the U.S. to undercut Mexican prices so that Mexican farmers couldn't sell what they produced at a price that would pay for the cost of producing it. NAFTA allowed big U.S. agricultural companies to sell corn, whoops, to sell corn in Mexico at 19% below the U.S. cost of production. Corn imports rose from 2 million to 10 million tons from 1992 to 2008. And in the same period, the price of pork went down 56%. Mexico imported 30,000 tons of pork in 1995, and by 2010, it was 811,000 tons. In pork production, Mexico lost over 120,000 jobs. One U.S. company, Smithfield Foods, now controls over 25% of the market for pork in Mexico. And at the same time, Mexico could no longer pass laws to encourage their own producers. Mexico before NAFTA had subsidized programs to buy corn and agricultural products from farmers and then to process and sell them at low subsidized prices in government stores to benefit poor people. Under NAFTA, this was declared a restraint on the ability of corporations like Walmart to enter the Mexican market and those programs were abolished. Mexico had other agricultural programs for tobacco and coffee to keep the price from falling too low. These also were abolished and when coffee and tobacco prices then fell, the government couldn't buy those products in order to help farmers by raising them. Thousands of failed tobacco and coffee farmers from states in Mexico like Veracruz then began coming to the United States. In essence, Mexico lost the ability to control much of its economy, especially in the interests of working people and the poor. And as a result, by the government's own estimates, 40% of Mexicans live in poverty and 20% in extreme poverty. And despite the promises that were made when NAFTA took effect, this statistic has remained virtually unchanged for 23 years. NAFTA allowed companies to sue over what were called lost profit opportunities. One case was filed against Mexico by a company metal clad that wanted to burn toxic waste. Energy companies wanted to develop fracking wells all over northern Mexico and can sue Mexico if the government doesn't let them drill. Not that the government would want to stop them anyway. It's given concessions to over a third of Mexican territory and says that corporations with these concessions can overrule any local community that tries to stop them. Encouraging rapacious resource extraction then drives people off the land. The growth of poverty produced migration. In 1990, four and a half million Mexican-born people lived in the United States. In 2008, it was 12 and a half million people. And about 5.7 million people were able to get some kind of visa or legal status to come to the United States. Another seven million people could not because there aren't that many visas that are available and people came anyway. In California, where I live, the number of indigenous Mexican migrants working in the fields, mostly Mixtecos, Triquis, and Purépechas, grew from about 35,000 farm workers in the early 1990s to 165,000 people in 2008. These families earn, in US dollars, $13,750 per year. 
Now, the average wage for agricultural workers in the United States is about $18,900. So this difference in wages shows the structural discrimination against indigenous people. But most farm workers in the United States are Mexican. The average wage for all workers in the United States is $44,321. Mexican farm workers receive much less than half of that. And a survey of indigenous farm workers found that a third of them earn less than the minimum wage. In other words, the growers are paying them illegal wages. So to employers, migration is a labor supply system. And US capital keeps costs down in order to compete with capital from Europe and Japan. Low wages are a subsidy to companies that are worth at least, um, worth at least $80 billion every year. US growers and companies depend on a continual flow of people, not just on the workers in the factories and the fields today, but on those who will come tomorrow. They depend on the communities from which migrants come. Yet no company pays for a single school or clinic or even any taxes in those communities. Workers pay for everything through the money that they send home, that is, the remittances. And at the same time, Mexico, the Philippines, and other countries cut the government budget for social services. Remittances then pay for the basic needs of those communities, housing, health care, schools, or simply just enough food to eat. <clears throat> Some of the poorest workers in the United States today are sending back over $25 billion a year $18 billion in 2006 and $25 billion in 2007. Even during our recession, workers in the United States continued to send back billions of dollars to their families. But today, even more money is leaving Mexico. Remittances are 1.5 to 2% of Mexico's gross national product, and debt payments to banks in New York and London are over 3%. Our U.S. Congress does not want to stop migration, regardless of what you hear about the U.S. political contests and election this year. Nothing can stop it anyway. And while it debates more punishment for migrants, our government is negotiating new trade agreements and money for the military and the war on drugs that will create more displacement. More migration is inevitable. Another 20,000 Border Patrol agents on the border produces jobs in the U.S., more detention centers produce profits for the private companies who operate them, but neither border patrol agents nor detention centers are going to keep people from crossing the border. U.S. immigration policy determines the status of people once they're in the United States. It's not there to stop people from coming. It's there to determine what's going to happen to them once they come. And it does this to benefit large financial interests, that is, employers. Our immigration policy, again, is intended to supply labor to employers, and that labor should have a low cost imposed by employers, and workers should be vulnerable. The U.S. is moving towards a system that depends less on the labor of undocumented people and more on la formal labor recruitment and supply programs. And these are the key to all of the big immigration reform bills in our Congress that are supported by both Republicans and Democrats. Eventually, these labor programs will replace the family reunification program that we won in 1965. George Bush's Homeland Security Secretary Michael Chertoff said, there is an obvious solution to the problem of illegal work, which is you open the front door and you shut the back door. Opening the front door means that corporations and labor contractors recruit workers in other countries. They give them visas to come to the US to work. And with those visas, the workers must work. If they aren't working, they have to leave. People who come this way never become citizens. They can never vote or have political power. They have very few labor rights, much less than other workers. And closing the back door means that displaced people are forced to migrate through these programs. People can only come if they're recruited by a contractor. And if they try to cross the border without a visa, they face prison. The border is militarized. Electronic systems find undocumented people at work. People are fired and face deportation. And this criminalization is producing three to 400,000 deportations from the United States every year. The Council on Foreign Relations, which is the voice of the US political establishment said, reform the legal immigration system so that it operates more efficiently, responds more accurately to labor market needs, and enhances US competitiveness. This means that the purpose of the immigration system 
again, is to supply labor at a low cost to employers. And then the council said, restore the integrity of immigration laws through an enforcement regime. And this means even more criminalization, more firings, and more people in detention and deported. Former Mexican president Felipe Calderon described this system. He said, you have two economies. One economy is intensive in capital, which is the American economy. And one economy is intensive in labor, which is the Mexican economy. We are two complementary economies, and that phenomenon is impossible to stop. But at what cost? And who pays it? We have to look at what happens to people who have to come this way. One of them, Julio Cesar Guerrero, was recruited in Durango and sent to a tobacco farm in North Carolina. And after a few weeks, his fingernails began falling off. And the grower told him that he couldn't see a doctor, but he went anyway. And the doctor said his, prob his problem was caused by working without gloves, by pesticides, and the nicotine and the tobacco juice. Next year, his name was on a blacklist. Our legal aid program protested, and as a result, he was sent to the United States again. And that year, he worked for a grower who kept the workers drinking water on a moving truck in the fields. And to drink water, they had to run after it with their mouths open under the spigot. And Guerrero complained about that too. And the foreman took him to the bus station and sent him back to Mexico. When the next season began, Guerrero stayed on the blacklist. One guest worker, Jorge, told me that he was not paid all of his wages. He said, we didn't protest because we couldn't. Next year, they won't give us the chance to go to the US again. The blacklist for the North Carolina Growers Association had 1,709 names on it. The list for just one Mexican state, Durango, had 517 names. The H-2 visa program, which is the contract labor program for agriculture, bringing agricultural workers to the United States, establishes a wage rate that is a little bit above the minimum wage. If workers demand more, the employer can say, if you don't like it, I can get more workers. The minimum standard in the law becomes the maximum that workers can get. When, when Mixteco and Triqui workers, indigenous workers from southern Mexico, went on strike at Sakuma Farms in Washington State in 2013, this is exactly what the grower told them. And after Sakuma Farms workers organized a union, Familias Unidas por la Justicia, the grower tried to recruit 438 guest workers with H-2A visas to replace them. There is a long history of companies using guest workers to break strikes and to destroy social movements, beginning with the Bracero program. Workers have to get loans to get these H-2A visas. When Cecilio Domingo was recruited for a job planting pine trees, in what, or was recruited in Guatemala um, to, for a job planting pine trees, he had to pay a bribe of about $1,200 for the visa. His wife, Natividad Maldonado, gave the titulo de propiedad, or the title to their home, to the local town boss and was left with no money. She said, with my son who is 12, I went to pick coffee. In 2005, the Farm Labor Organizing Committee set up an office in Monterrey, Mexico to eliminate the blacklist. The office was attacked. On April 9, 2007, Santiago Rafael Cruz was tied up and beaten to death by corrupt labor contractors. Growers say that they need guest workers because there are not enough workers, but unemployment in rural areas in the United States is twice that of urban counties. In Los Angeles, unemployment is 5%, in the Imperial Valley next to the Mexican border, unemployment is 16%, three times as high. The unemployed workers in Santa Maria or Fresno are Mexican too. Most of them are Mixteco and Triqui. In other words, this isn't unemployed white workers protesting against Mexican workers. This is unemployed Mexican workers who are already in the United States. As a result of this enforced job competition, farm workers earn 40 cents for every dollar paid to other workers. Guest workers get deported if they lose a job, if they become injured, they need to care for a relative or go to school. In addition, they're strangers. If their rights are violated, it is difficult for them to find support from unions, legal aid workers, or other community institutions. And this system produces two things. It produces the displacement of people in their communities of origin. And in the places where migrants go to find work, it produces social inequality. Migrants do not have the same rights as the people living and working around them. Migrants are never going to have political power if they have to leave the country when they lose their jobs. 
They need a system that produces security, not insecurity. Instead of a temporary visa tied to work, like H-2A or guest worker visas, people need residence visas. That's why the civil rights movement fought for them, that don't force people to leave if they're not working. This was not the goal, however, of former Mexican President Fox Calderón, and it is certainly not the goal of current President Enrique Peña Nieto, and it was not the goal of President Bush, and it's not the goal of President Obama. They all see Canada as a model because it has negotiated a recruitment program with Mexico, which is basically the Procero program all over again. This kind of system is already implemented in many countries. Negotiations of international trade agreements like the TPP and the WTO and Mode 4 negotiated in Hong Kong now include guest workers. Those Mode 4 negotiations treat people as commodities, calling them the providers of services and seeking to regulate their movement. The EU just passed a bill that combines guest worker programs with workplace enforcement like we see in the United States. The growth of this system is not inevitable. We have to think about what kind of system would be better for migrants, the communities people come from, and working people generally. The United Nations has an international convention on the rights of migrant workers and their families which guarantees basic rights and equality. This is where we should begin, not with international guest worker programs. Rufino Dominguez is the former binational coordinator of the Frente Indígena de Organizaciones Binacionales and formerly the director of the Oaxacan Institute for Attention to Migrants in Oaxaca. And he once told me, what would improve our situation is legal status for the people already in the US, more visas based on family reunification, decent wages and investing money in creating jobs in our communities of origin would decrease the pressure forcing us to leave home. Making it illegal to work, won't stop migration since it doesn't deal with why people come. So solidarity and the migration of people are linked. Oaxacan migrant communities are growing in the US. The founders of the Frente Indígena saw that it was possible to organize displaced people who now live in many places in Mexico and in the US. When Wolves Oaxacan workers went on strike at Sukuma Farms in Washington state, the director of the Frente Indígena, Bernardo Ramirez, went there from Mexico to help those workers organize. When Sukuma tried to recruit guest workers, the Frente Indígena met with the Mexican consulate, consulate and the Department of Labor to stop them. Workers in Washington state have a union now, Familias Unidas, because of what other migrants from Oaxaca were able to do, both in the U.S. and in Mexico, and the Frente Indígena has campaigned for the rights of migrants in the U.S for immigration amnesty and for the legalization of undocumented migrants and against proposals for guest worker programs. Bernardo Ramirez said when he went to Washington, he said, I'm here as a coordinator of the Frente Indígena because this strike is part of our people's struggle as migrants. What people are demanding here is justice for them as workers. The growers should give people what the law demands in fair conditions, this is their right. Gaspar Rivera Salgado, a professor at UCLA, and the first Misteco professor in the United States says, we need our rights as workers and migrants and also development that makes migration voluntary, that is, the right to stay home. Both rights are part of the same solution, but the right to migrate is more than the right to, has to be more than the right to be poor, the right to go hungry, and the home, right to be homeless. To decide freely whether to stay home or leave, each alternative must provide a futuro digno, or a dignified future. Thanks. Ja, danke schön, uh, David. Was du da beschrieben hast, ist ein wirklich perfides, ausgeklügeltes Sklavensystem. Uh, ich werde jetzt da nicht weiter kommentieren, obwohl ich das gerne machen würde, weil es ist schon schockierend. Aber ich bitte jetzt Aminata, jetzt die andere Seite von Afrika uns darzulegen. Merci, eh, Annette. Et merci à vous tous euh, d'être venus pour euh, cet échange sur le libre-échange et les migrations. C'est extrêmement important d'établir ce lien. Ce n'est pas évident. Cela n'apparaît pas, d'autant plus que Le discours dominant est délibérément structuré autour des conséquences des phénomènes. 
jamais on ne nous donne la possibilité de cerner les causes structurelles et systémiques des périls auxquels le système économique mondial nous a conduits. Les êtres humains sont broyés, sont écrasés. Et ce que David vient de démontrer à travers de l'autre côté de l'Atlantique et à son pendant dans une région comme l'Afrique qui, depuis l'accumulation primitive du capital, est une zone de ponction et de la force de travail. Ensuite, après l'esclavage, on est passé à l'exploitation des ressources naturelles. Et comme vous le savez, c'est ici à Berlin que l'Afrique a été partagée entre les puissances européennes. Aucune région du monde n'a été découpée et partagée. Et précisément parce que le système a besoin des immenses richesses de ce continent. Ensuite, après le partage, ils ont livré des guerres impitoyables aux populations locales. Et malheureusement, en ce début du XXIe siècle, l'histoire a tendance à bégayer. Nous assistons aujourd'hui à l'impérialisme collectif et une solidarité entre dominants, même si par ailleurs et leurs intérêts sont contradictoires et qui se battent. Mais ensemble, aujourd'hui, il s'agit de reconquérir l'Afrique et de barrer la route aux émergents en miroitant, en laissant entendre aux Africains qu'on est dans la mondialisation heureuse et que notre tour d'émerger comme la Chine est arrivé. Euh, si ce n'était pas dramatique, euh, euh, on aurait pu en rire. Mais c'est une nouvelle tragédie pour les peuples noirs, parce qu'il y a l'exploitation, mais il y a une dimension supplémentaire du drame africain, c'est le racisme, le racisme anti-noir, qui est en train aujourd'hui de faire une percée à la faveur de la gestion criminalisante de, des flux migratoires. Vous avez pu comprendre et voir que et non seulement on était des migrants indésirables, clandestins, jetables, et bien avant cette crise, hein, nous ça ne date pas d'aujourd'hui, surtout un pays comme le mien, et les premiers vols des charters et expulsant des migrants, les 101 premiers migrants que la France a expulsés, c'était sous Pasqua, avait pour destination le Mali. Donc le Mali, souvenez-vous, l'église Saint-Bernard, les grandes étapes de la lutte contre et les migrants condamnés à la clandestinité, je ne les dis pas clandestins, ils sont contraints à la clandestinité, L'histoire récente du Mali est émaillée comme ça de tragédies et liées à cette gestion et des, des flux migratoires. Des flux migratoires et provoqués et par la France elle-même qui, et après la Deuxième Guerre mondiale, avait besoin de main dœuvre malléable et corvéable à Merci. Donc, et les, ce sont c'est l'ancienne puissance coloniale et qui, au Maghreb, comme dans certaines régions de l'Afrique subsaharienne, est allée chercher des travailleurs. Ils ont vidé les poubelles, ils ont travaillé dans des usines pendant les 30 glorieuses de la reconstruction de la France sans gêner personne. Et ils se sont trouvés et dans ce qu'on appelle aujourd'hui les quartiers sensibles, c'est-à-dire les banlieues, et ils n'ont pas demandé à venir, ils se sont trouvés là, 
leurs enfants et leurs petits-enfants sont devenus aujourd'hui un problème pour euh, euh, un pays qui prétend euh, que d'abord c'est l'immigration choisie qui veut choisir les personnes qui doivent venir et qui ne demande en fait, euh, d'après Nicolas Sarkozy, il n'aspire même plus à l'intégration, mais c'est l'assimilation. Il faut que pour euh, et mériter de vivre euh, dans le pays d'accueil, il faut absolument renoncer à son identité, il faut se fondre dans la foule et ne, si on pouvait aussi nous dépigmenter pour qu'on soit tous blancs, je crois que c'est ça l'objectif. Euh, malheureusement, euh, même cela se fait, puisque de notre côté, nous-mêmes, on se blanchit maintenant pour pouvoir euh, et, et subir un peu moins cette... Euh, ça, ça se passe aux États-Unis aussi, parce que le parallèle entre les Noirs là-bas et ici, c'est à peu près la même histoire. Alors donc, nous sommes dans une prétendue euh, mondialisation et qui est un système de prédation de l'origine à ce jour. Et, sauf que à partir de nos pays eh, surexploités, humiliés et méprisés, nous avons vu que et ces mêmes nations sont en train d'infliger, infligent à leurs propres citoyens les, les politiques d'austérité qui, qui caractérisent leurs relations et à, à, à nous depuis longtemps. Et dès, dès la décennie 80, d'abord après avoir contraint nos pays à produire en fonction de leurs besoins, café, cacao, coton, thé, et avec, en fixant les prix des matières premières, et nous nous sommes trouvés et dans le cycle et de l'endettement et à partir de la décennie 80, comme en Amérique latine, les États ont été soumis et donc à des politiques d'austérité qui ont consisté d'abord à liquider nos petites industries. Un pays comme le Mali, le premier régime, a eu le mérite de créer... On avait une quarantaine d'industries de transformation de nos produits locaux. Quand moi j'étais jeune... Au lycée, on avait de la confiture de mangue, du jus de mangue. On a, on a essayé de, de, de vivre et, euh, en transformant nos économies. On a essayé d'avoir une monnaie nationale, une armée nationale. Et tous les reproches aujourd'hui, les sept plaies d'Égypte qui sont imputées aujourd'hui au leadership africain, et tout cela est venu avec le temps. Mais à l'origine... On ne peut pas dire que nous n'avons pas eu des leaders et, et patriotes qui en voulaient, qui voulaient vraiment et transformer et sortir du cycle de la dépendance et affirmer, en plus de l'indépendance économique, la souveraineté économique et, et la souveraineté politique. Donc, et dans le cadre de la coopération avec et les anciennes colonies, disons, et ce qui s'est passé dans le cadre de la coopération bilatérale, je n'insiste pas là-dessus, mais la construction européenne a nécessité la mise en œuvre de mécanismes dits de coopération à travers ce qu'on a appelé les conventions de l'OME 1, l'OME 2, l'OME 4. Donc il s'est agi de mettre en place un système commercial qui se voulait solidaire qui permettait eh, des tarifs préférentiels eh, d'importer. En tout cas, nous, nous pouvons exporter nos produits et, et dans le domaine de l'agriculture comme des mines et, des, et les mécanismes qui devaient nous permettre, en tout cas, de nous développer étaient mis en place. C'est critiquable d'ailleurs parce que c'est ce système aussi qui a fait que, et, et que nous ne nous sommes pas industrialisés. Les embryons d'industrie que nous avions, nous les avons perdus. Donc nous sommes restés cantonnés dans l'exportation des matières premières. Et puis, euh, arriva ce qui devait arriver, et avec euh, et la, et le libéralisme, et on est passé à l'accord de Cotonou dans les années 80, qui exigeait, 
puisque l'OMC qui n'existait pas, l'OMC a été créé, l'OMC exigeait, ce n'était plus dans les transactions multilatérales, mais dans ses relations avec les ACP, qu'on libéralise, que le libre-échange. Donc, euh, voilà qu'on euh, nous demande, euh, en plus des injustices liées à la structure et des prix, et la manière de négocier et, et avec, dans le cadre de l'OMC, il fallait libéraliser, qu'on s'ouvre à la compétition. Alors, et voilà, on est comme les gens l'ont souvent illustré, et sur un ring et avec des boxeurs et qui n'ont absolument pas les mêmes capacités et des vieux pays industrialisés qui ont eu le temps et de créer des infrastructures, de créer des industries, d'avoir une épargne qui leur permet d'investir, demandent maintenant que volontairement, et en fait, on se suicide quoi, en créant davantage et les conditions et de la compétitivité, de la croissance. La croissance dans ces pays, ici, va dépendre et de la manière dont nous, on se laisse plumer. Et donc, euh, et il faut afficher euh, et, et au plan politique, et entre parenthèses, comme vous le savez, il n'y a aucune idéologie chez nous. Il, il ne s'agit ni de gauche ni de droite. Il s'agit juste de s'appeler Aminata, Annette ou quelqu'un. Comme ça, on va voter pour vous. Et l'Europe qui va superviser les élections attend seulement la légitimation d'une personne qui va mettre en œuvre ses politiques néolibérales. Ça, c'est l'environnement le, politique qui est créé. Et donc, malheureusement, on donne l'impression ici qu'il y a des efforts de démocratisation, mais il n'y a pas de démocratisation. Ce qui est appelé démocratie rime tout simplement avec libéralisation. C'est à prendre ou à laisser. Si vous ne vous soumettez pas, on vous coupe les vivres. Donc, nous vivons et, dans ce cadre où et, les, gens, les, les, les dirigeants africains ont compris, ont commencé à résister. Donc, euh, Annette parle effectivement d'un document que j'ai publié il y a dix ans et, et sur euh, les douze raisons de ne pas signer les accords dits de partenariat et économique et avec l'Afrique. Et je suis, on est venu à Bruxelles, on a, part, on a participé à une marche et pour dire que et la situation était dramatique, mais qu'on allait droit dans le mur si l'Europe s'entêtait, si l'Europe exigeait qu'on ouvre davantage nos économies qui étaient déjà désindustrialisées, si on s'ouvre davantage, et on allait à la catastrophe. Alors je vais rapidement et, et, et vous présenter ces points. Il y a dix ans, le papier date de 2007, et où j'expliquais que la première raison, c'est le sabotage des efforts de démocratisation de nos pays, en exigeant de nos dirigeants la signature encore. Donc on exige, il y a, il y a sabotage des efforts de démocratisation, puisqu'on exige et, et des dirigeants démocratiquement élus de signer des accords non, contre, non, non concertés et non conformes aux intérêts des peuples. Deuxièmement, la perte de recettes douanières et fiscales. Donc, euh, et, et, en signant, c'est aussi accepter la perte de recettes douanières et fiscales. Ensuite, et, troisièmement, l'asphyxie de nos économies par des produits subventionnés des pays riches. Comme vous le savez, la subvention de l'agriculture ici, et inonde nos économies. Et des, il y a le cas du lait en poudre qui est scandaleux. Un pays d'élevage comme le Mali, qui aurait pu vraiment faire du lait une marchandise, un produit à écouler sur le marché national, et jusque dans les localités les plus reculées aujourd'hui, c'est du lait en poudre. Vous avez peut-être eu vent aussi du cas du, du poulet. Et ce sont les déchets, en fait, 
quand ici l'industrie du poulet est, met de côté et les, 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 les parties qui ne sont pas nobles que les consommateurs, dont les consommateurs européens ne veulent pas, ce sont ces poulets congelés parfois pendant des années qui sont déversés sur le marché africain. Donc l'élevage du poulet qui au plan et sanitaire et écologique nous garantit la santé. Donc, euh, et, il y a le cas du poulet et le cas et, du lait dont, et, que, que vous connaissez. Alors, il y a la destruction de l'agriculture familiale. Donc, ce sont des paysans et des paysannes appauvris qui émigrent d'abord vers les villes pour essayer de trouver du travail. Et la plupart du temps, ils sont obligés. De... En fait, l'Europe se plaint, mais la majorité des gens qui émigrent ne viennent pas vers l'Europe. La majorité des, des Africains qui émigrent vont d'abord en Afrique vers d'autres pays africains en essayant de tenter leur chance. La destination Europe, ce n'est pas la destination principale, même si l'Europe a le sentiment d'être aujourd'hui envahie. Ensuite, il y a, et donc ce faisant, il y a une entrave et à l'émergence de marchés locaux. Localement, aujourd'hui, vous trouvez difficilement des produits africains de qualité. Ça, c'est l'un de mes combats. Il euh, y a une amie dans la salle qui parle du coton. Je me suis toujours battu pour le coton africain, mais pas seulement. En, en sachant parfaitement que et, les biens alimentaires qui sont déversés et, chez nous et sont des restes. Les populations, en fait, notre entrée dans la mondialisation, c'est en recyclant les restes, tous les déchets de l'Occident. Aujourd'hui, ceux qui connaissent l'Afrique, vous voyez plein de kiosques partout où les gens vendent. Mais en fait, ici, on vous débarrasse d'une bonne partie des marchandises dont vous ne voulez pas. Malheureusement, les migrants qui sont ici, qui n'ont pas tellement conscience et, de ce piège, et pensent qu'en envoyant et, toutes ces marchandises de seconde main et, sur les marchés africains, c'est une manière d'aider la famille aujourd'hui. Donc, on trouve certains, certains endroits ou venu des États-Unis, on, on peut trouver tout ce qu'on veut, des vieux matelas pourris, au rideau, au soutien-gorge, les sacs, tout ce que vous voulez. Donc l'asphyxie de, des économies africaines au nom du libre-échange aujourd'hui fait que les industries peuvent déverser, il y a les restes des soldes, mais il y a surtout, surtout, tout ce que vous ne pouvez plus recycler. Et il y a cette destruction du tissu économique il y a la pollution, il y a la mise en danger de la santé des populations et l'illusion justement dans le secteur informel qu'on a du travail parce qu'on revend ses biens de qualité secondaire. Alors sans oublier la Chine, la grande Chine qui vient ajouter à tout ça des produits. Et comme vous le savez certainement, les biens et services destinés à l'Afrique ne sont jamais les mêmes que les biens et services destinés à vos marchés où il y a un pouvoir d'achat. Donc, on destine à nos pays, en fonction du pouvoir d'achat des populations, des produits de qualité douteuse, d'autant plus qu'on n'a pas de mécanisme de contrôle de qualité de ces produits-là. La faim, la malnutrition, la maladie et l'intolérance au niveau local et les risques d'exacerbation des conflits, l'instabilité politique et donc... Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où, en amont, ces réalités qui prévalent ne sont pas débattues ici. Ces réalités ne sont pas débattues. Donc, et je pense qu'il est de la plus grande importance qu'il y ait une passerelle entre des links et les partis de gauche et dans et nos sociétés et que... Et en fait, Annette, que tu parles d'une période où la mobilisation était beaucoup plus grande contre les accords de partenariat économique. Elle s'est quelque peu émoussée. Je termine par ce qui se passe avec le Nigeria, où on a Boko Haram. Comme vous le savez, il y a Boko Haram, et en quelques années, qui a tué près de 20 000 personnes, des millions de déplacés. Et dans un pays qui est le champion africain du libéralisme, c'est-à-dire que... Et le Nigeria est, entend est, libéraliser son économie, mais dans le cadre et en, fait, en choisissant son rythme et la manière de le faire. Et quand le président nigérian est venu dire récemment à Bruxelles 
que le libre, le libre échange veut dire qu'il ne peut pas industrialiser son économie, cela veut dire davantage de chômage, davantage de souffrance et davantage de personnes que Boko Haram peut recruter. Donc, euh, il faut qu'on garde bien à l'esprit que le débat que nous avons aujourd'hui sur le lien entre le libre-échange et les migrations, c'est le même débat entre le libre-échange et le radicalisme. Ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme est l'une des conséquences du même système cynique de destruction des sociétés et des économies en amont dans les pays d'origine. Je vous remercie. Ja, danke, Aminata. Ähm, ich denke, du hast gerade in den letzten Sätzen ein sehr wichtiger. Du hast gerade. Samash. Äh? Du hast gerade in deinen letzten Sätzen noch einen wichtigen Aspekt äh, hinzugefügt, nämlich den Aspekt äh, Freihandel und Terrorismus. Wenn wir heutzutage wissen, dass es, ich weiß nicht, wie viel Privatarmeen weltweit, die gibt es auch in Lateinamerika, aber auch in Afrika, in der Ukraine und woanders, wo solche reichen Leute sich ihre Armeen halten und Söldner äh, rekrutieren und ihnen 150 oder 300 Dollar bezahlen, bevor man krepiert an Hunger, äh, dann wird man Söldner, ja, weil keine anderen Arbeitsplätze da sind. Also das ist ein, ein Punkt, das muss man einfach mal im Auge behalten und es ist schon sehr, sehr bedauerlich, ähm, als ich das jetzt nochmal alles gelesen habe, ähm, auch die guten Zitate und du hast gesagt, Afrika ist zum Müllhaldeplatz der Welt geworden, Teile von Asien im Übrigen auch, aber wir dampen diese Teile von, von unseren Hühnern und von Lebensmitteln, die wir nicht essen, die, kriegen, äh, die kriegt Afrika. Ähm, was ist zu tun? Warum ist, war die Bewegung vor zehn Jahren so viel stärker? Im Weltsozialforum 2005, 2006 in, in Nairobi waren die EPAs, die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, das Thema. Ich beobachte seit ähm, ein paar Jahren eine zunehmende Fragmentierung auch der sozialen Bewegungen, der Friedensbewegungen, es ist alles so ein bisschen, da ist die Ökologie, da ist der Frieden, da sind die FTAs, die Freihandelsabkommen. Äh, und es ist, das ist auch ein, ein, ähm, meines Erachtens ein, ein System dahinter. Entsolidarisierung, Fragmentierung, anstatt zusammenzugehen. So äh, streitet jeder für sich in, in Ländern, äh, auch in Gruppen äh, für, für das Leben. Ich möchte eigentlich äh, wissen, wie, ähm, wie erstmal von, von David, wie dieses Phänomen der Sklavenarbeit in den USA von linken, progressiven Gewerkschaften, äh, Parteien äh, diskutiert wird. Wird es überhaupt diskutiert? Ähm, zu, zu welchem Maß? Äh, was sind eure Vorschläge? Und äh, Aminata, Dich möchte ich eigentlich auch fragen, ob, diese, ob meine Beobachtung richtig ist mit der Fragmentierung, auch äh, ob meine Beobachtung richtig ist, dass, sagen wir mal, die meisten afrikanischen Politikerinnen äh, sich zu der globalen Elite gehören, die eigentlich wenig noch mit ihren eigenen Bevölkerungen zu tun hat, teilweise sehr reich geworden sind und sich eben in diesem globalen Netz befinden und äh, sind ja etliche Namen, könnte ich jetzt aufführen, und sich eigentlich an ihrer eigenen Bevölkerung schamlos bereichern. C'est clair que euh, au moment où avec euh, Attaque et les autres, nous nous sommes retrouvés à Porto Alegre pour créer le Forum Social Mondial, euh, c'était quelque chose de, de, de formidable. Quoi. On a, et ça a été très médiatisé. Et on a eu un écho important. Mais très rapidement, les thématiques et du Forum social ont été récupérées par Davos. En fait, ils ont 
Et quand on a parlé des inégalités, de la pauvreté, euh, de l'environnement, et les, ils, sont, ils sont allés faire leur marché, ils ont pris les thèmes et pour euh, et les mélanger à la sauce libérale. Et dans le domaine de l'environnement, ils feront attention jusqu'à un certain point. Et dans le domaine du social, donc chaque fois qu'on a posé un problème, mais au début, et l'arrogance était telle que et ils étaient, les, les, les libéraux et croyaient que de toute façon, il valait, il, fallait, il valait mieux avoir cette expression libre des griefs et qui n'empêche pas de faire les affaires. Mais quand ils ont vu dans la réalité... Et après le World Trade Center et toutes les, tous les problèmes qui ont commencé à s'accumuler, on est devenu un danger. C'est-à-dire que et des voix et qui contredisent le bien fondé du libre-échange sont criminalisées. Et c'est ce qui explique les suspensions de visa quand je devais venir ici, comme récemment, quand je devais aller au Forum social mondial au Canada. Et d'autant plus qu'ils ont fait de mon pays, le Mali, un modèle de réussite de la lutte contre le terrorisme. Donc, quand tu dénonces la militarisation, tu leur poses un problème. Quand je venais ici, l'Allemagne n'était pas encore engagée dans la guerre au Mali. Donc, ils étaient en train de conquérir les opinions et allemandes pour dire que le Mali, c'est chic d'être au Mali. Militairement, le, la place où il faut aller aujourd'hui au monde, c'est le Mali. Et il se trouve que cette année, au moment où le Forum social mondial a, se déroule, le Canada aussi était en train d'examiner la possibilité d'envoyer des casques bleus au Mali. Donc, une voix de femme euh, qui, au nom de euh, son droit, et à parler à partir de, de l'ONU, même si c'est une démarche purement, et, et, comment dirais-je, et, et, en fait, la simulation, comme si, et, en montrant qu'en fait, l'ONU fait aujourd'hui partie du problème. Donc, traiter de ces questions-là dérange. Donc, quand vous dérangez, on fera tout et pour euh, que les visas, bien sûr. Et tout, ces privations de visas font qu'aujourd'hui, beaucoup de militants se méfient. Et c'est dissuasif, hein. Parce que les autres disent, eh, si on suspend le visa de Aminata, elle est assez connue, les gens vont réagir. Mais quand tu es un militant, bon, tu es moins visible, donc quand on supprime ton visa, tu restes tranquille chez toi. Et là, ils ont réussi aujourd'hui, le matraquage passe par les visas, mais aussi les financements. Parce qu'on a beau dire, eh, pour faire fonctionner les mouvements à la base, dans des pays pauvres, les gens qui viennent en mobilette, qui se déplacent, il faut un minimum. Ce n'est pas comme dans vos pays, ce ne sont pas les militants qui cotisent. Il faut quelque chose pour que les militants puissent venir des villages et autres. Donc les gens se sont démobilisés parce qu'ils se rendent compte que c'est des mères de famille. Vous les faites venir pendant trois jours de débat. Ils n'ont pas de salaire, pas de pension. Ils ne savent plus quoi faire. Donc ça, ça va contribuer. Ce n'est pas parce que les gens ne croient pas en la lutte, mais c'est parce que les conditions matérielles et financières de, la, cette, de cette bataille ne sont pas réunies. S'agissant des dirigeants, moi je veux absolument qu'on. Euh, je veux dire mon indignation est aussi dans le regard qu'on a construit, l'image qu'on donne des dirigeants africains. On ne peut pas me dire que 54 pays africains, de l'indépendance à ce jour, qu'il n'y a eu que des traîtres, des dictateurs et des corrompus. Il faut que ce soit clair. Et le rapport, le Parlement britannique vient de dire. Et la responsabilité de Tony Blair dans la guerre en Irak. Ils ont épinglé et David Cameron et Sarkozy dans leur responsabilité en Libye. Toute l'histoire enronne ici et en France. Et quand nous regardons l'économie mondialisée fonctionner, la corruption est, 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 est consubstantielle à ce système. Le système repose sur la corruption. Si vous n'êtes pas corrompu, vous le deviendrez parce que pour la simple raison que l'Union européenne ne va pas financer des projets qui ne profitent pas aux entreprises. Donc l'argent de la corruption est programmé. Les dessous de table sont payés. Et vous ne pouvez pas être élu si vous n'êtes pas prêt à donner des, 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 des marchés. Ça, c'est pour le volet politique. Donc la corruption fait partie du système. Et si un corrompu occidental 
Et si, et, 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 à, à l'époque, pour la, toutes ces guerres, et les, les, les dirigeants européens qui ont conduit et le monde à la catastrophe à travers toutes ces guerres de prédation, jamais on ne les traite de dictateurs. Quand un dirigeant blanc n'écoute pas son peuple, on va le condamner, mais le mot dictateur ne sera jamais prononcé. Donc maintenant, je vois franchement, je suis désolé, on a créé la Cour pénale internationale, on ne voit que des Noirs là-bas. Les casques bleus, on ne les voit qu'en Afrique, il y a du racisme. Je veux aujourd'hui qu'on pose un autre regard sur le leadership africain. On n'est pas tous des traîtres, on n'est pas tous des dictateurs. Mais c'est ça que et la, la, la montée des extrêmes droites aujourd'hui est liée à ce discours raciste qui consiste à dire ces gens-là, on les a aidés, mais c'est en vain. Ils, 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 ils détournent notre argent, et ils ne savent pas se développer, ils ne savent pas défendre leur territoire, ils ne savent pas respecter les droits des femmes, c'est pour ça qu'ils sont pauvres. Alors ce travail-là, il faut qu'on le fasse à notre propre niveau. Il y a une part de vérité, mais il y a beaucoup de préjugés. Moi, j'ai connu le président Moribo Keïta, on, on l'a traité de dictateur. Il est vénéré par son peuple, c'est lui qui a créé les industries. Il est mort dans les conditions que l'on sait. Nelson Mandela était traité de terroriste. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans les bonnes grâces de l'Occident Et quand un occidental commet des crimes quand Bush tue 100 000 personnes en Iran et en Afghanistan, jamais je n'ai entendu le mot dictateur à propos de Bush ni à propos de Tony Blair. Alors donc, l'Afrique, euh, voilà, je, je voudrais que ce soit clair, l'Afrique n'a pas le monopole de la dictature. On a créé aujourd'hui, le Conseil de sécurité a créé cette Cour pénale internationale pour, pour les Africains. Ils sont corrompus, certes, mais eh, on sait aussi que dans le cadre, il y, a, il, y a des, il, y a, il y a certains corrompus, certains qui détournent, qui sont maintenus au pouvoir. Il y a d'autres dont on ne veut pas, on fera tout pour qu'ils quittent, qu quittent le pouvoir. Donc il faut qu'au niveau de la gauche, au sein de la gauche, on ait ce débat. Qu'est-ce que c'est À partir en quoi consiste la corruption Et comment gérer cette réalité qui est un véritable drame dans des économies pauvres comme les nôtres et pourquoi quand vous n'êtes pas corrompu, vous n'êtes pas élu Parce qu'on organise des élections à l'américaine. C'est des élections à l'américaine. Quand vous ne pouvez pas acheter de voix, vous ne serez pas élu. Donc au plan économique comme au plan politique, on est embarqué aujourd'hui, comme dans le libre-échange, dans des systèmes qu'on n'a pas les moyens de gérer. Sans compter que l'argent volé en Afrique finance les partis politiques en France. Je suis, merci beaucoup. Je suis très contente que tu euh, disais ça clairement parce que on observe euh, euh, en allemand. Prends ça. J'aimerais bien changer en allemand. Ähm, Sankara, alle Leute, die etwas anderes wollten, hat man ermordet. Und jetzt was, äh, sieht man, was macht man mit einer linken Regierung in Griechenland? Man ermordet sie auch oder zwingt sie zu äh, Austeritätspaketen, die einer Linken nicht würdig ist, aber die sie machen müssen, ansonsten bist du, ist das Volk tot. Ja? Also ich wollte das, ich habe das mit Absicht so gesagt, um mal die, die Mechanismen auch aufzuzeigen, dass eigentlich fast kein Land mehr heute selbstständig ist. Und gegen diese Diktatur äh, des neoliberalen Systems ankommt. Das sollte uns allen sehr zu denken geben, denn wir haben die, die, die Manövriermacht für uns ist sehr, sehr klein geworden. Und da, denke ich, müssen wir äh, Rezepte entwickeln. Wie kommen wir da aus diesem Teufelskreis raus? Um, David, uh, I asked you about the US and... Uh Well, we have corruption in the United States too, for sure. Um, you know, we have a, one candidate running for president who is a billionaire financing his own campaign after the exposure of many, many, many crooked deals in his own business. But we have another candidate who sets up a foundation and takes 100,000, half a million dollars speaking fees from large corporations. And this is not called corruption. Um, but of course, um, of course it is. It's a double standard, really. The accusation of corruption, as you say, I mean, that is used to um, punish, especially people who would oppose the 
market economy and oppose neoliberalism. And um, for those people who support it, somehow they never get touched by the accusation. Um, so you said two things that I thought were very, um, very interesting to me. One is when you described the, uh, the way in which the national industries of Mali were destroyed and the way also Mali became a dumping ground for agricultural products from Europe, um, for secondhand worthless machinery. Um, this is very similar to what happens between the US and Mexico and the US and Central America. In fact, I would say that this is, this is not a, a, a national process. It's not a process of particular to a, a country. This is the system. This is how capitalism works at, um, at this stage. And the, the consequences for people in terms of um, you know, the farmers of Mali who cannot compete with uh, agricultural products, what are they supposed to do? You know, they wind up in the jungle in Calais waiting for the truck to go across the channel. Um, so the production of the displaced people is just as much a part of the system as the opening up of the economies and the making of profit by, by dumping things. In fact, I would say it's part of the same system and sometimes it's the same financial interests and the same corporations that do both as it was in the United States when we had the Smithfield Corporation on the one hand, setting up um, pig raising operations in Mexico and exporting pork to Mexico and taking over the Mexico market and then setting up a huge um, pork packing plant in North Carolina in the United States that then employed the people who came from Veracruz as a result of their inability to compete with uh, operations that Smithfield had set up in Mexico. So I think it can be very, very um, direct. Um, and another thing that you said I thought that was um, really important, and that is when you talked about slavery and the origin of the system, because I think that, that the roots of the system go back a long ways. Um, and, you know, in the United States, um, we have talked about and begun to really try and understand the origin of the social category of illegality. Where did the idea of an illegal person come from. And of course, in the United States, and I think beyond just the US, it came from slavery. It came from the enslavement of people or the um, kidnapping of people in Africa, taking people across the Atlantic to work in the um, plantations in, um, in the South, in the United States, and which at the same time denied the human existence of those people completely so that even when the US Constitution was passed, it considered a slave two-thirds of a human being, and not because they were going to give slaves two-thirds of the human rights of anybody, but simply as a kind of a cheating mechanism in which um, the political representatives of southern states would get more representatives in Congress. Um, so that category then gets applied after the Civil War, you, we have the passage of laws, black codes that were designed to reinforce and determine who was going to be legal and who was not going to be legal. And today we see, you know, those, lawyer, those laws or that concept applied to uh, migration. So I think this is, a, um, this is an evolving system and an evolving social category. Um, then the, you asked about um, whether people in the United States are opposing this or what parts of the US political system are, are doing. And I think actually, you know, that there are some very um, kind of hopeful things that are happening in the United States. One of them is that we have a movement for the rights of migrants that is primarily based among young people that has been very, very, very active. Um, you know, to begin with, you have to think about the numbers. We have 40 million people in the United States who were born somewhere else. And we have 12 million people in the United States who have no papers. And among them, we have uh, literally um, uh, hundreds of thousands, if not millions of people who were brought to the United States when they were very, very young and who have now um, become, you know, college students who have now become um, working people and who are, 
I think the basis of the protest against the um, the way in, of, against the detention policies, the deportations. We have young people who have sat down in front of the buses, who are taking people to detention centers. Um, when people are arrested by the immigration authorities, um, young people have organized to kind of get people out of the clutches of the uh, what we call the migra. Um, in Obama's re-election campaign in 2012, um, those young people occupied his campaign office in Chicago. And as a result of that and other protests like it, um, the Obama administration was forced to issue a regulation for the first time that granted a limited legal status to young people who were brought to the United States um, at a time when they were very young. So this was clearly only a very partial solution to this problem, but I think it demonstrates the power of protest in the streets, and it demonstrates the power of um, young people who were um, mobilized. And the other, I think, kind of hopeful note about it is that our labor movement during the Cold War was very hostile to immigrants. It was a labor movement that enforced a color line at work. Um, that enforced laws that said that certain jobs belonged only to white people, only to men. Um, so this sort of went along with the support that our labor movement gave to the imperial policies of the United States government um, during that period. Well, um, we have had, you know, I wouldn't say a, a complete 100% change in our labor movement, but it's been significant. And we, we now have a labor movement that has rejected most of the policies of the Cold War. Um, we used to have prohibitions, for instance, in which US unions were forbidden from speaking to unions like the Labor Federation in Colombia, because the State, Bar State Department said this was a communist labor federation. We couldn't have any relationships with it. Well, that has been, um, been defeated. And as part of that, our labor movement now has become a defender of the rights of migrant workers. And in some ways, it's in its own self-interest to do this because a huge percentage of the working population in the United States consists of migrants. But also, it's the most active. In many places, it's the most um, active part of the working population. The efforts to organize unions in meatpacking and in agriculture and in building services are all depending on the activity and the willingness to fight of migrant workers, and you know, our labor movement is slowly coming to a realization that this is in fact the case. And um, we also have now um, leaders in our labor movement who are themselves migrants. In fact, the um, executive vice president of the AFL-CIO is today Teferi Gebre, who is a migrant, um, an immigrant from Ethiopia. And by no accident, he's become a very strong voice in the labor movement on um, both um, certainly for fighting for the right of, rights of migrants, but also for looking at the roots of migration, where the displacement comes from, even to the point of saying that um, immigration, migration of people from Central America has its roots in the military interventions in Central America, has its roots in the Bay of Pigs in Cuba, and that we should reject those policies and um, try to change them as part of fighting for the rights of migrants in the U.S. Dankeschön. Das geht, ne? Ähm, ich denke, und dann kommen wir, müssen wir auch zum Schluss kommen, weil um halb acht haben wir Samir Amin hier. Da möchte ich euch herzlich zu einladen zu der nächsten Folgeveranstaltung. Aber ich möchte noch mal einmal ähm, auf Aminata eingehen. Die, am Anfang hast du nämlich etwas sehr Wichtiges gesagt, dass wir eigentlich noch mal ähm, anständig oder sorgfältig analysieren sollten. Und äh, ich denke auch, viel Wissen, äh, was wir so in den 70er, 80er, 90ern gehabt haben, äh, über viele Phänomene, äh, ist äh, auch fragmentiert oder etwas in den Hintergrund äh, gerückt. Das Wort Wettbewerbsfähigkeit, eines der neoliberalen Key äh, Buzzwords, gab es vor 1994 nämlich nicht. Das, war, das haben sich ein paar Konzernchefs hier in Brüssel ausgedacht. Da haben sie einen, einen Wettbewerbsrat äh, gegründet und dann äh, wurden dann ein Reform, ein äh, Flexicurity und so weiter, äh, unter, immer unter dem äh, Argument, 
wir müssen wettbewerbsfähig sein, äh, sind diese Re Reformen, diese sozial, diese schrecklichen neoliberalen Pakete durchgezogen worden. Und zwar weltweit. Wir haben vorhin über das neoliberale Orchester gesprochen und das müssen wir öfter zusammenführen. Da ist es die Militarisierung, da ist die Privatisierung, äh, da ist der, der, der Freihandel und der gleiche mehr. Und da ist der Klimawandel und da sind die Fluchtursachen. Es gehört zusammen und manchmal müssen wir es auch äh, zusammen debattieren, um nicht äh, das große Ganze aus, aus dem Auge zu verlassen, äh, zu lassen. Denn äh, ich sehe schon, wir sind jetzt auch in einem Stadium, wirklich, äh, wir, wir sind dabei, demokratische Systeme auch zu verlieren. Und USA ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür. Nur wer Geld hat, äh, ökonomische Macht äh, ka kann noch äh, gewählt werden äh, und bestimmt. Ich meine, und, und die gleichzeitig wächst auch äh, der Einfluss der Konzerne. Es ist eine unglaubliche Konzentration und äh, das war, haben wir schon in den 80er Jahren gesagt, wer den ne Nahrungsmittelmarkt beherrscht, dem gehört die Welt. Und äh, Bayern Monsanto ist dabei, äh, Nestle auch. Und da wird das, das Wasser privatisiert und jetzt äh, kaufen sie das Wasser und arme Leute zunehmend äh, müssen Wasser kaufen. Und ich sage immer, wir brauchen zwei Sachen äh, zum Überleben, sauberes Wasser und etwas zu essen. Man kann, und vieles äh, darüber hinaus ist Luxus, aber das sind, und wenn das einmal zerstört ist, dann ist, ist es unwiderruflich zerstört. Und insofern sollten wir absolut die ökologische und die soziale Frage müssen wir zusammendenken und dementsprechend handeln. Dankeschön, Aminata. Danke, David. Ich könnte jetzt noch eine Stunde lang eigentlich mit euch diskutieren, aber das machen wir dann in Brüssel. Danke sehr. Danke an euch.